क्या है तेरा महादेव इन मिट्टी के कणों में वो वो इसमें वो इसमें क्या आप आप क्या कहना चाह रही है मैं सुन नहीं पा रहा मैं ये कह रही हूँ तुम क्या कह रही हो मिट्टी के कण में महादेव कहाँ है मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या कहना चाह रही हूँ मैं बताऊँ तुम क्या उत्तर देना चाहती हो तुम ये कहना चाह रही हो कि ऋषि वर्ग मुझे इन मिट्टी के कणों में महादेव दिखाई नहीं दे रहे और जानती हो मेरा उत्तर क्या होगा मेरा उत्तर भी यही होगा कि मुझे भी इन मिट्टी के कणों में महादेव दिखाई नहीं दे रहे मैंने महादेव का ये चंचल रूप पहले कभी नहीं देखा धन्य है देव महादेव के जीवन में आते ही आपने हमें महादेव के इस अद्भुत चंचल रूप के दर्शन करवा दिया आई बड़ी महादेव की महानता का पखान करने वाली और जाते जाते एक और बात कहूंगा यदि तुम्हारा ये कैलाश वासी महादेव इतना ही महान है तो उसके पास एक वाहन क्यों नहीं है पैदल घूमता फिरता है तुम कहती हो कि महान है ऐसे होते हैं महान तुम उनकी चिंता छोड़ो तुम स्वयं क्या कर रहे हो तुम स्वयं भी तो पैदल ही चल रहे हो ना वाहन है तुम्हारा तो इसीलिए अपनी चिंता करो यदि ऐसी बैल बुद्धि रही ना तुम्हारी तो सदैव तुम्हारे साथ एक बैल ही बंधा रहेगा समझे तुम पढ़ाया जो आज्ञा थी महादेव क्या वो परीक्षा में सफल हुई <laughs> हाँ नारायण आप हंस क्यों रहे हैं महादेव क्योंकि उन्होंने मुझे एक क्षण के लिए भी ये भूलने नहीं दिया कि वो देवी आदि पराशक्ति और हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर अग्रसर हैं अर्थात मैंने उनसे ये कहा कि तुम्हारे महादेव के पास तो एक वाहन तक नहीं और देखिए उन्होंने मेरे जीवन में एक वाहन के आने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया ओम नमः शिवाय क्षमा कीजिएगा मैं आपकी पूजा में बाधा नहीं डालना चाहती थी मैं पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती हूं मैं इस वन से जा रही थी तो आप लोगों का जाप सुना और पता नहीं क्यों यहां खींची चली आई अर्थात आप भी हमारी भांति महादेव की भक्त हैं इसलिए आप यहां खींची चली आई और कौन जाने आपके शुभ चरण यहां पढ़ने से परशो बात हमारी मनोकामना पूरी हो जाए देवी पार्वती कैसी मनोकामना कई वर्षों से हम महादेव से पुत्र की कामना कर रहे हम आपको बता नहीं सकते देवी संतान के बिना हमारा जीवन सुना है इस दुख को केवल वही समझ सकता है जो मातृत्व सुख के लिए सच है किंतु उससे वंचित है मैं देवी रथी अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को ये श्राप देती हूँ कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है उससे वो भी वंचित रहेंगी वो अपने गर्व से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी मैं जानती हूँ माता पिता बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहूं 
यदि आपको महादेव के दर्शन हो तो आप उनसे दीर्घायु संतान प्राप्ति की कामना करना किंतु देवी हम तो एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे हैं जो महादेव की भांति महाज्ञानी हो ताकि उनके ज्ञान से हमारा जीवन धन्य हो जाए हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी संतान विशेष हो किंतु वो ये नहीं जानते कि हर एक संतान की उनकी अपनी विशेषता होती है और फिर जीवन में धन संपत्ति मान सम्मान ये सब अर्जित किए जा सकते हैं परंतु आयु आयु एक ऐसी पूंजी होती है जिसे अर्जित नहीं किया जा सकता आप दोनों ही इतने वर्षों से संतान प्राप्ति की मनोकामना कर रहे हैं तो आपको अपनी अंतिम स्वास्थ्य तक संतान का सुख भोगना चाहिए आशा करती हूं कि महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करें आज से पूर्व पाताल लोक में यज्ञ की अग्नि की ऐसी दिव्य आभा नहीं थी हो भी क्यों ना आज स्वयं अग्नि देव जो यहाँ पाताल लोक में पधारे मुझे किस उद्देश्य से यहाँ लाया गया है कामदेव की अस्थियों के साथ क्या करना चाहती हो तुम अपने आसपास देखो अग्नि देव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा तो इसलिए तुम हमें मार नहीं रही हो तुम हम पंचभूत देवताओं को बंदी बनाकर हमारी ऊर्जा और कामदेव की अस्थियों से एक असुर की रचना करना चाहती हो अब जब तुम मेरी योजना समझ ही गए हो तो शुभ कार्य में विलंब किए सही कह रही थी माता पार्वती के शुभ चरण पड़ने से हमारी पूजा सफल हो गई ऋषि शिलाड आपकी और आपकी पत्नी की तपस्या सफल हुई मैं यहां आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने के लिए ही आया हूं आपका पुत्र आप ही की भांति मेरा भक्त होगा और सदैव मेरे सानिध्य में ही रहेगा परंतु इससे पूर्व की मैं आपको वरदान दूं। आपको एक महत्वपूर्ण चयन करना होगा कैसा चयन प्रभु यदि आपको एक ज्ञानी पुत्र की कामना है तो वो अल्पायु होगा परंतु यदि आपको दीर्घायु पुत्र की कामना है तो उसका मस्तक एक वृषभ अर्थात पैल की भांति होगा अब ये आप पर कि आप क्या चयन करते हैं यदि आपको महादेव के दर्शन हो तो आप उनसे दीर्घायु संतान प्राप्ति की कामना करना देवी पार्वती ने पहले ही से हमारे मार्ग प्रशस्त किए थे और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ प्रभु हम दोनों का चयन एक ही है हम दीर्घायु पुत्र की कामना करते हैं भले ही उसकी बुद्धि बैल जैसी हो 
किंतु आपके सानिध्य में आजीवन रहेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा उचित है ऋषि शिलाट मैं आपको एक ऐसे दीर्घायु पुत्र का वरदान देता हूं जो सदैव मेरे साथ रहेगा मेरा वाहन बंद वो समस्त संसार के लिए भक्ति और समस्याओं के समाधान का प्रतीक होगा अपने क्रियाकलापों से सबको आनंद प्रदान करेगा इसीलिए उसका नाम होगा नंदी जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु धन्य है आप देवी और धन्य है आपकी लीला एक ही वरदान से ऋषि शिलाड़ और उनकी पत्नी की पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूर्ण कर दी और मेरी वाहन की समस्या भी सुलझा दी पुत्र नंदी ये तुम्हारा परम सौभाग्य है तुम साक्षात महादेव के वाहन बनोगे जाओ अपने नियति को पूर्ण करो कहा जा रहे हैं प्रभु हम पार्वती की अगली परीक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं नंदी अब तक महादेव मेरी परीक्षा लेने क्यों नहीं आए प्रतीक्षा भी किसी परीक्षा से कम नहीं है महादेव परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आपके प्रति मेरा प्रेम मेरी भक्ति आपके सभी परीक्षाओं में मुझे यश दिलाएगी और तब मैं ये सिद्ध कर पाऊंगी कि आप मेरे जीवन में कितना महत्व रखते हैं कि आप मेरे सर्वस्व नारायण आपको क्या लगता है देवी पार्वती महादेव आपके मन के भाव नहीं जानते 
मैं जानती हूं कि वो देवाधिदेव महादेव है और वो एक क्षण में किसी के भी मन की बात पढ़ लेते हैं किंतु वो इतने समय से साधना में लीन है संसारिकता से दूर है पता नहीं नारायण मेरे मन की बात उन तक पहुंची भी है या नहीं इसलिए मैं अपनी मन की बात उनसे व्यक्त करने के लिए उत्सुक हूं ताकि मैं उन्हें यह बता सकूं कि मैं आज से नहीं बल्कि बालपन से उन्हें सब कुछ मान चुकी हूं आपको स्मरण है देवी पार्वती बालपन में आप ऋषि मारकंडे के आश्रम में अग्नि में फंस गई थी मैं जानती हूँ कि इस अग्नि को कैसे बुझाना है माँ रुद्राक्ष का अर्थ है महादेव के अश्रु मुझे विश्वास है कि इस अग्नि को अवश्य शांत कर देंगे महादेव तब तक संसार से विरक्त होकर साधना में लीन हो गए थे किंतु तब भी आपकी पुकार ने महादेव के हृदय को स्पर्श किया था अपना प्रथम स्वर कहो पार्वती कहो शिव वो किसी भी अवस्था में आपकी पुकार सुन सकते हैं देवी पार्वती मुझे वो घटना पुनः स्मरण करवाने के लिए धन्यवाद नारायण आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रेम महादेव के हृदय में बसे हर संशय को पिघला देगा और मैं शीघ्र ही उनको अर्धांग के रूप में पालूंगी प्रेम एक जीवन तक संचय हो सकता है देवी पार्वती किंतु एक ऐसी शक्ति है जो अमर है और वो शक्ति अनंत काल तक साथ रहती है कौन सी शक्ति नारायण तपस्या की शक्ति आपने अमरनाथ गुफा जैसे पवित्र स्थान पर साक्षात महादेव के सानिध्य में रहकर वर्षों तपस्या की थी आपकी तपस्या का बल ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और पूंजी है देवी पार्वती यदि आप इस शक्ति को सहेज पाएंगे तो एक ना एक दिन आप महादेव को अपने अर्धांग के रूप में अवश्य पालेंगे आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद नारायण परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन अब भी अशांत है पता नहीं महादेव मेरी परीक्षा कब लेंगे और और कैसे लेंगे देवी पार्वती यहाँ पास में ही एक नदी है और उसके पास एक रुद्राक्ष का वृक्ष है क्यों ना वहां जाकर आप अपने लिए एक माला बना जैसे आप बालपन में बनाती थी कदाचित इससे आपका मन शांत हो जाए आपके इच्छा अनुसार मैंने देवी पार्वती को तपस्या की शक्ति का महत्व समझा दिया है महादेव महादेव धन्यवाद नारायण इससे मुझे पार्वती की अगली परीक्षा लेने में बहुत सहायता मिलेगी अब समय आ गया है जब मैं अपनी अगली योजना पर कार्य आरंभ कर देवी लक्ष्मी मैं आपका आह्वान करता कहिए महादेव मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ पार्वती की परीक्षा लेने हेतु मुझे देवी लक्ष्मी की माया की आवश्यकता है मैं समझ गई महादेव कि देवी पार्वती की अगली परीक्षा क्या होने वाली है आप निश्चिंत रहिए सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही होगा अब आप कौन सी माया रचने वाली है देवी लक्ष्मी
ये विवर्त है और मैं इसकी दादी मां बनूंगी यदि तुम चाहती हो कि मैं इस बालक के प्राण ना लू तो इसके बदले मुझे तुम अपने जीवन की समस्त तपस्या की शक्ति मुझे दे दो